मैं तो यहाँ आ गया किंतु वीर बाहु को वहाँ अकेला ही छोड़ आया देखा गणेश जी आपके बिना भी मैंने भीतर जाने का मार्ग ढूंढ ही लिया उचित ही सोचा था मैंने यहां कोई भी नहीं है कितने मूर्ख हैं ये सब मात्र दो रक्षक रखे हैं इन्हें तो मैं एक क्षण में छल कर आगे निकल जाऊंगा बस अब कुछ ही क्षणों में मैं महेंद्रपुरी के भीतर होऊंगा अब तो दो भी नहीं रहे अब बिना हिंसा के भीतर जा सकता हूं यही उचित अवसर है चले गए थे और अब यहाँ लौटे तो आपने तो मुझे भयभीत ही कर दिया भयभीत नहीं किया है मैंने आपकी रक्षा की है नहीं प्रभु मैंने ध्यान से देखा है यहाँ तो सब सुरक्षित है क्योंकि तो यहाँ कोई भी नहीं और यहाँ से पश्चिम दिशा में कारागार का मार्ग भी है देखिए ये, ये, ये सब कहां से आ गए प्रत्येक परिस्थिति में बल का प्रयोग ही नहीं बुद्धि का प्रयोग भी करना चाहिए यही छिपे थे ये सभी इसलिए तो मैंने कहा मैंने भयभीत नहीं किया इनसे आपकी रक्षा की है महेंद्रपुरी में सभी की दृष्टि आपको ही ढूंढ रही होगी इसलिए वहाँ बहुत सावधानी से जाना होगा मार्ग में पुष्प फेंकने वाला अवश्य वो भारी शत्रु होगा जल पहले से ही यहां है भक्त है सेवक नहीं इसीलिए यदि इस सेवा के स्थान पर भक्ति पूजा करती तो कदाचित अधिक उचित होता पिताश्री मुझे तुम्हें एक महत्वपूर्ण बात बतानी है तुम अब देव सेनापति कुमार कार्तिकेय के लिए ये फलों की टोकरी तो लेकर जा रही हो किंतु तो उन्होंने तो प्रण लिया है उनकी मुट्ठी में जितना भोजन आएगा वो मात्र उतना ही भोजन ग्रहण करेंगे उचित है पिताश्री मैं ऐसा प्रबंध करूंगी जिससे स्वामी का नियम भी भंग नहीं होगा एवं उन्हें पर्याप्त मात्रा में प्रसाद भी प्राप्त हो जाएगी जी ये तो मुझे भी ज्ञात नहीं है 
ये कार्य भी देवसेना ने पहले से ही कर दिया मैं भोजन को मना तो नहीं कर सकता किंतु मैं उसे अपने लिए ये सारे कार्य करने भी नहीं दे सकता वो मेरी सेविका नहीं है एक पत्र में क्या बता है जो देव सेनापति ने निकाला नहीं भर ही भोजन करूंगा ये ज्ञात है उसे इसीलिए एक ही पत्र में मेरी मुट्ठी से अधिक फल बांध दिए उसने वो मेरे प्रति निष्ठा और श्रद्धावान ही नहीं बुद्धिमान भी है कदाचित धीरे धीरे पुत्री देव सेना की सेवा पुत्र कार्तिके को भाने लगी है प्रभु अब तो आप ही भीतर जाने का मार्ग दिखाइए अब आप ही बताइए किस मार्ग को अपनाऊ मैं भोजन भोजन वहां जीवित नहीं लगने दूंगा मैं उसको उस बैठिए को किंतु प्रभु भोजन के स्थान पे हमें शिवता शिव जयंत को ढूंढना चाहिए ना प्रभु प्रभु सुरा पद्मन यहाँ है और सुरा से ही भी आने वाली हैं हमें अत्यधिक सावधान रहना होगा प्रभु ये क्या कर रहे हैं कहीं उन दुष्टों ने देख लिया तो पालो तुमने यहां किसी अपरिचित को देखा था तो नहीं तो भोजन गृह से आ रही है वहां जाकर देखता हूं इतनी बड़ी भूल करने का दुस्साहस किसने किया मेरे आने से पहले मेरे भोजन का थाल क्यों नहीं लगा हुआ है गणेश जी क्या क्या कर रहे हैं इनका ध्यान भटका रहा हूं जिससे ये हम पर ध्यान ना दें। इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई तुमसे महाराज का भोजन पात्र नहीं है यहाँ इसने किया ये किसकी असावधानी है ये पात्र कैसे गिरे
कर दो नहीं तो सबको कारागार में डाल दूंगा मैं मेरी उल्लुक की दृष्टि जो देख पा रही है उसके अनुसार इसमें इनका कोई दोष नहीं है कोई अन्य है यहाँ और वो जो भी हो मेरे प्रहारों से बच नहीं पाएगा या तो उसे हमारा बंदी बनना होगा अथवा अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा कोई आहत हुआ तो उसका स्वर क्यों नहीं आया अभी मेरा उन लोग देखकर सत्य ज्ञान कर लेगा वहां तो कोई नहीं है किंतु ये दो पच्चिन्ह किसके हैं श्री दो गज बैठी है मुझे यहां एक गज की सूंड दिखाई दी सूंड स्पष्ट है वीर बाहू यहां अकेला नहीं आया है अवश्य गणेश उसके साथ यहाँ आया है इसीलिए सावधान रहो बहुत चतुर है वो उसका कोई कार्य असफल नहीं होता इसलिए किसी भी परिस्थिति में दोनों यहाँ से भागकर नहीं जाने चाहिए माता के आदेश का पालन कोई भूल ना हो पाए पिता श्री असुर सम्राट सूर्य पदमन मैं आपका पुत्र सुदमुखन ये विश्वास दिलाता हूँ की कि मैं किसी भी मूल्य पर दोनों घुसबैठियों को ढूंढ लूंगा और जयंत तक तो उन्हें कदापि पहुंचने नहीं दूंगा उचित समय पर वहां से निकल गया प्रभु अन्यथा इससे मुक्त रहने के लिए इसे चूजना पड़ता हमें कार्तिके स्वामी ओम श्रीमणी कार्तिके स्वामी वो दोनों जयंत और बाकी देवताओं को मुक्त कराने आए हैं इसलिए वो पश्चिम दिशा में हमारी कारागारों की ओर बढ़ेंगे हमारे सभी सैनिक को उसी मार्ग में रहना होगा देखा क्या कहा था मैंने आपने उचित कहा था प्रभु। तो यहाँ हमारा कार्य संपन्न हुआ आइए आगे बढ़े और इनके पहले वहाँ पहुँचकर शेष कार्य भी संपन्न करें उत्पन्न प्रकाश के कारण उसकी आंखें चौंधिया जाएंगी और वो हमें देख नहीं पाएगा तैयार हो जाओ अपने सबसे विनाशक और भयानक हथियारों के साथ आगे बढ़ो इससे पहले वो कारागारों को ढूंढ सके सभी मार्गों पर पिच जाओ
प्रभु इन खंडरों में भटकते भटकते भोर से दूसरा पैर हो गया कि तो हमें कारागार नहीं दिखे निश्चिंत रहिए और संयम रखिए मुझे पूरा विश्वास है हम उचित स्थान पर हैं कारागार यही है देखिए ना देवराज आप भाभी माँ क्या कर रही हैं मुझे लगता है स्वामी कार्तिकी का ध्यान फिर से भटक जाएगा प्रभु आप अपने आराध्य की भक्ति में इतने लीन हैं कि आपकी अटूट श्रद्धा और ऐसी अनुपम भक्ति से प्रेरणा लेकर मैं भी और अधिक कुछ करना चाहती हूँ मैं भोर से संध्या तक आपकी प्रतीक्षा करूंगी और मैं वचन देती हूँ कि मैं आपके और अपने बीच इतनी दूरी बनाकर रखूंगी कि मेरी पायल से आपका ध्यान तनिक भी भंग ना हो कल गणेश जी यहाँ थे और उन्होंने देव सेनापति के क्रोध को शांत कर दिया था तो आज आज क्या होगा किंतु यदि आज भाभी माँ की पायल की ध्वनि सुनकर उनको क्रोध आ गया तो फिर क्या होगा एक साधारण सी पायल की ध्वनि मेरे ध्यान को कैसे भंग कर रही है इतनी मध्यम होने पर भी इतनी विशेष क्यों जब एक पति अपनी पत्नी की पायल की सकारात्मक ध्वनि और उसकी चूड़ियों मधुर खनक को सुन पहचानना आरंभ कर दे तो ये समझ लेना चाहिए कि उन दोनों के मध्य एक विशेष संबंध स्थापित होने लगा है देव सेना स्वामी कार्तिक से इतनी दूर है फिर भी वो उसके पायल की ध्वनि सुन कैसे पा रहे हैं कदाचित मैं अपने ध्यान में लीन होने के स्थान पर इस ध्वनि पर ही अपना ध्यान केंद्रित कर रहा हूं इसी प्रकार आपकी पायल की ध्वनि मुझे आपकी निकटता का भास करवाकर मुझे शांत और स्थिर बनाकर मुझे एकाग्रता से ध्यान करने में सहायक करती है स्वामी जो पिता को क्या वही बात अब पुत्र को भी समझ लेनी चाहिए शीघ्रता कीजिए शीघ्र निकलिए प्रभु बहुत समय बीत गए आइए अब कुछ ही कारागार शेष रहेंगे आइए उनमें देखते हैं ये तो भाखन है एक समय में सुरा पदमन का विश्वासी सेवक इसकी कैसी दुर्दशा हो गई प्रभु बताइए भाखन क्या आपको ज्ञात है जयंत और देवता कहाँ बंदी हैं? प्रभु आपके स्वर सुनते ही मेरे दह में जैसे जैसे पुनः शक्ति का संचार हो गया मेरे आनंद की कोई सीमा नहीं प्रभु किंतु मैं बहुत लज्जित हूँ प्रभु बहुत दुखी हूँ मैं मैं उन्हें नहीं समझा सका प्रभु कि प्रभु कार्तिक ही स्वयं परम ब्रह्म है उनकी भक्ति में ही जीवन का सार है मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए नहीं भाखन इसमें आपका कोई दोष नहीं फिर भी अपना एक नेत्र खोकर आपको इतना कष्ट उठाना पड़ा मैं अभी आपको वरदान देता हूँ नहीं प्रभु अब मुझे दृष्टि नहीं चाहिए जिन नेत्रों से मैं प्रभु कार्तिकी के दर्शन कर चुका हूँ अब उन नेत्रों से कुछ और देखने की इच्छा नहीं दृष्टि तो क्या अब तो मेरा पूरा जीवन प्रभु कार्तिकी को समर्पित है 
मेरी अब कोई इच्छा नहीं प्रभु हम भी यहाँ आपके प्रभु के कार्य से ही आए हैं जयंत और देवताओं की रक्षा करने क्या आपको ज्ञात है वो किस कारागार में है नहीं ये तो मुझे भी ज्ञात नहीं किंतु प्रभु के महाभक्त बालक जयंत साधारण कारागार में नहीं रह सकते उन्हें तो उस कारागार में रखा होगा उन दुष्टों ने जो अन्य सभी की दृष्टि से छिपे रहते हैं और जिसके बारे में बस सुरसाई और उसके परिवार को ज्ञात है इन रक्षकों की चेतना लौट रही है हमें यहाँ से निकलना चाहिए ओम सुब्रमण्यम कार्तिके स्वामी ओम सुब्रमण्यम कार्तिके स्वामी मेरा लुक उसका स्वर वो है तो यही कहीं तुम तो दिखाई क्यों नहीं दिए इस कारागार में स्वयं ही जाकर देखता हूं चलिए वीर बाहू जी मुझे विश्वास है वो तो यही थे तो अब कहा गए जहां भी गए होंगे मैं उन्हें ढूंढ लूंगा और उनका वध कर दूंगा पहले तुम्हें तो दंड दे दू मेरा कार्य करने में असफल होते हैं उनका यही परिणाम होता है अब जाओ और अपना उपयोग मेरे लिए प्रमाणित करो वो अधिक दूर नहीं गए होंगे जाओ ढूंढो उन्हें ओम सुब्रमण्यम कार्तिके स्वामी नमः ओम सुब्रमण्यम कार्तिके स्वामी नमः सुब्रमण्यम कार्तिके स्वामी नमः ओम सुब्रमण्यम कार्तिके स्वामी नमः प्रभु यदि ये भी असुरों की एक चाल हुई तो नहीं यहाँ की दिव्यता यहाँ की पावन ऊर्जा से तो मुझे ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है हमें उलझाने के लिए ये प्रभु का नाम ले सकते हैं किंतु भक्ति कहाँ से ला सकते हैं मेरे विचार से हमें भीतर जाकर देखना चाहिए प्रभु कार्तिके की कोई भक्त हुई तो अवश्य हमारी सहायता होगी ओम सुब्रमण्यम कार्तिके स्वामी ओम सुब्रमण्यम कार्तिके स्वामी ओम सुब्रमण्यम कार्तिके स्वामी ओम सुब्रमण्यम कार्तिके स्वामी
महादेव पुत्र प्रथम पूज्य गणेश जी यहाँ कुटिया के द्वार पर खड़े मत रहिए भीतर आकर अपने इस भक्त का स्वागत स्वीकार कीजिए आइए कार्तिके कौन कार्तिके वो जो भी है उसके किए का दंड अवश्य मिलेगा नहीं वीर बाहू जी जिस अजामुखी से आपकी भेंट हुई थी ये वो नहीं ये तो अब स्वामी कार्तिकेय की परम भक्त बन चुकी हैं। वो उल्लू मेरी भक्ति का विश्वास कीजिए भीतर आकर अपनी सेवा का अवसर प्रदान कीजिए को सुरक्षित रहना चाहिए प्रभु शीघ्रता कीजिए अपने इस भक्त पर कृपा कीजिए प्रभु पुत्र सच्चे भक्त को कभी निराश नहीं होना चाहिए क्योंकि उचित समय आने पर प्रभु अपने भक्तों की रक्षा अवश्य करते हैं For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.